。之前和泰国朋友一起去海滨城市华新度假，体验了不一样的华新。今天就和大家分享一下。首先要分享的是海边骑行好去处——班布里班布里海滩。班武里并不属于华新境内，不过距离华新只有半小时左右的车程。这里的沿海路况比较好，是个沿海骑行的绝佳之地。当然，如果怕热怕晒，也可以像我们这样沿海驾驶。到了班武里海滩，一定要在这里打个卡。这三棵棕榈树是班武里海滩的地标，它们有个很霸气的名字，叫做“敦丹萨皮农”，棕榈三兄弟。沿着海滩一直向前，会经过一个叫哈考卡洛考卡洛克海滩的地方。这里停泊着许多渔船，僻静的海滩颇有与世隔绝的范儿。溜达半天，肚子也饿了。泰国朋友带我们去打卡了一家很隐蔽的海鲜餐厅，这家餐厅叫做 Roy n e l u 主打泰国南部菜。Roy 是泰国南部方言，有美味的意思。Roy n e l u 的中文大意就是藏于幽深之处的美味。店如其名，餐厅真的是幽深难寻，美味绝伦。若不是有泰国朋友引路，我是无论如何也找不到呀。店门口画了非常精致的海鲜壁画，与餐厅的招牌菜“海鲜刺身”相呼应。餐厅由两栋相连的联排小楼改造而成，楼上的就餐区是半露台的形式，可以看到墙外轰隆隆驶过的火车。店内挂着很多泰国明星来打卡的照片想来他们家在泰国人圈子里应该是很有名气的。我们点了一份大份的海鲜刺身，一份生腌海蟹，一份椒盐虎虾，以及他们家必吃的菜品——灰昌鱼火锅。灰昌鱼也叫平鱼或银昌鱼。他们家的灰昌鱼是按重量计价的，人少的话可以请店员选一条小的。虽然说是灰昌鱼火锅，但其实是可以一鱼两吃的。他的肉，然后我们去墨尔本煮一下。啊，我一只鱼呢，我们吃一点肉，这个是让厨师那边去炸一下。鱼肉用来煮火锅，味道鲜美，肉质细嫩。店家搭配了红色和绿色两种海鲜酱料，都很好吃。至于鱼头和鱼骨，可以请店家油炸，做成餐前小吃，清脆可口，一点都不浪费。泰国海鲜刺身里有七种海鲜，包括鲍鱼、鱿鱼、鱿鱼仔、琵琶虾、鲷鱼等等。我最喜欢的是琵琶虾，新鲜的虾肉剁成肉泥，鲜甜嫩滑，味美多汁。再蘸一点芥末，那叫一个神清气爽。相比之下，生腌海蟹就逊色多了。海蟹个头很大，但生腌并不入味。之前吃了椒盐皮皮虾，觉得是椒盐虾类的天花板。今天尝了这道椒盐虎虾，感觉一点也不逊色于皮皮虾。虎虾个头很大，虾肉配着椒盐虾里的料，特别香。今天这顿海鲜宴一共花了三千三百一十九泰铢，我们四个人人均大概八百三十泰铢。能吃到这么多新鲜的海鲜，还有平时吃不到的鱼，感觉简直太划算了。我们刚到店里的时候还没什么人呢，准备离开的时候，店里几乎座无缺席，所以想来打卡的话，千万记得提前电话预定。无论你是第一次还是第 n 次来华兴 s i g a d a Market、蝉鸣创意夜市都是可以去打卡的地方
不过要特别注意 s i g d a Market 只有在每周五到周日开放。西格达 Market 是一个集泰国手工创意产品、泰国美食、艺术表演于一体的休闲夜市。夜市的名称“西格达”是馋虫的意思，同时也是代表夜市特色的几个英文单词的缩写。刚踏入夜市，我就被夜市内一个露天舞台所吸引。舞台上即将表演的是魔幻泡泡秀。欢乐的氛围不仅吸引了很多小朋友，大朋友们也乐在其中。舞台旁边有一家小饰品店，他们家的小饰品精致又可爱，最重要的是价格超便宜，很多小饰品才几十铢，贵一点的也不过两到三百铢，花几十块钱就可以实现购物自由的快乐。喜欢买买买的女生一定要来体验哦。这家价格亲民、款式多样的宠物饰品，又让我成了剁手党，忍不住给我们家猫儿子入手了好几件。手工艺品是 s i g a d a m a g e t 的一大特色之一，在这里能看到很多泰国人自己手工制作的产品，比如这家毛织玩具。看到眼前这个毛织美人鱼的时候，我这个老阿姨的少女心都泛滥了。店家介绍，这些布偶都是她亲手织的。就在我们讨价还价的时候，她也没有停过手里的活儿。除了小饰品和手工艺品，夜市还有很多创意产品。比如这家造型各异的杯垫，还有这个夜叉外观的包装，你能猜到这里边是青草药膏吗？夜市最里面是一个草坪舞台，有现场乐队驻唱，游客可以随意找位置坐下，兴致来了点上一瓶啤酒。哦，对了，还能向歌手点歌哟，一边听着音乐，一边和朋友畅聊。就这样简简单单的度过了新之夜。谁说旅行一定要去打卡很多景点吗？找个自己舒服的方式，静静的享受时光也不错呀。